So, hello everyone, welcome to this new class in Banking Awareness. So, we have to class in the class. We have to learn about Pradhan Mandri Jandan Yojana Ode, Phase 1. Now, that's the main reason for the hit of the class. Because of this overdraft screen. So, in the overdraft screen, we have to pay extra money for the facility. We have to pay a lot of money. So, we have to create an account. We have to create an account. We have to launch one year in Phase 2. What is the extra money for Phase 2? Micro insurance is a concept. What is this micro insurance actually? If you look at it, it's a little bit of insurance schemes. It's called micro insurance. Now, let's look at life insurance in phase 1. Do you think that's how it's used? Life insurance is 18 to 70 years of age. But micro insurance is a little bit of micro insurance. It's a little bit of health benefit insurance. The other pension schemes is a bank account. If you look at the bank account, you can get an extra premium. If you look at the premium, you can get a pension. Pension scheme. So, if you have a premium for a year, once you retire, you will have an age retired, you will have a pension amount. So, this is the scheme. So, this is the second phase. It's a very, very, very hit. Because of this overdraft screen, we have to pay for the first time. So, this is 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 the first time. Next, we have to pay for the next time. We have to pay for the details. What is the hit? If you say this account is a world record, we will tell you what we have to pay for the numbers. We have to pay for the government. Rural lama tu me, irwat rende kodi beri nak account open mana? Berum rural area selama tu me, irwat ti rende kodi beri open mana? Next, urban metro, nalla metro, urban metro na apa? Na ur city, nalla ur high busy city lekodu untuk pating na, pada nanti kodi beri. Rural urban female beneficiaries, apa? Na anar tau apa? Na, the rural lekak kodiye female beneficiaries untuk pating na irwat ti kodi beri. Just give me one. Ah, irwat ti kodi beri. Ya boleh terangkan berne. Female beneficiaries. Number of total beneficiaries mottam pati na mupati ette kodi per open mandang. Thirty eight crore mupati ette kodi account mati me create aja. Apa mupati ette account le mupati ette kodi account le? Ya ulah amount deposit saya pati cah di na inggeri kupar me. Oru lachatti irwati one bala irwati aranuti irwati tenje kodi. Inda data elemen mande pati na nala adu masam April iranda iti irwati oru data mati me ulur. Twenty twenty lelan record mande cah. Inda record warapoh Kita tadi, apa yang saya nak katakan, mupati ette kodi beru orang nat le, orang warshit kulla, ibu lo beru nak account open mana di, ini we, mudah mula. Apa barangnya? Kita tadi, mupati ette kodi beru nak account open ni kanga, orang le cthi irwati wan bata ayran kodi deposit saya pati di nak account le. Ipo, nama kita benefit apa na? Deposit saya amount perih benefit kira, ana mupati ette kodi beru kita pa bank account le. Ipa government mupati ette kodi beru tu kum payen per ramai, ega pata scheme sa kundu arla, ya na. How many schemes are there? If you have a direct and direct benefit transfer, you can get your account to your account. This is the most important thing. The most important thing is the most important thing. Financial inclusion is the most important thing. Which means, banking for all is the most important thing. Very good. Next, let's see one of the most most important schemes. In this year, there is a question in 2022. So, how important is the question? Pradhan Mandri Vaya Vandana Yojana. In this scheme, I will tell you about this picture. This is a scheme for senior citizens. Senior citizens is a scheme for senior citizens. Pradhan Mandri Vaya Vandana Yojana. What is the NSR benefit? What is the NSR benefit? Let's see the details. How did it launch? This is the most important thing. One scheme is launched date, scheme name with full form. Adik kita ada beneficiaries, yar beneficiary. So, itu nala yar payah nadei pora angga dah beneficiary ini solro. Apa yar payah nadei pora angge? Aku ngulik inne age limit rukno. Anthe scheme ka angge dah ada deposit ponno ma, premium katun ma abdin rada. Ini anju point beru berapa mukjyo. Apa ingge pora angge? Launch rendi year 2017. Mei nala an tadi iran dai ti pada ni lalle inda waya bandane ojana berdi. And pora angge? Pada ni jelah cion senior citizens kondo patinga pernna inda scheme muli ma kadek ma. Pension scheme muli ma 15 lakh rupees kadek. And nalla gawning ya, ini awandu March iranda itu iru bodhari kyo extend bani nangga. Epa morning kuda extend bani kanga. After 2020 kuda dek extend bani nara dandece. But di lehna nama mukima pakun exam point of view le, pada ni jelah cerwa senior citizens ke kadek. Okay, next stand up India scheme. What is this stand up India scheme? In the scheme le or powerful ana or word rige stand up India. Apa di na yelendinil India apa di the scheme per. 
அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்கீம் பவர்ஃபுல்னா இப்போ என்ன கொண்டு வருது இந்த ஸ்கீம் யாருக்கு பெனிஃபிட் ஆக போகிறாங்க அந்த அளவுக்கு இது பவர்ஃபுல்லான வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோட பெனிஃபிட் யார் அடைவாங்கன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா விமன்ஸ் அண்ட் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் இந்த மூணு பேருக்கும் பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஸ்கீம் தான் இந்த ஸ்கீம் அதனாலேயே இந்த இந்த ஸ்கீமுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீம் அப்போது ஒரு பெனிஃபிட் ஆகட்டும் சரி ஒரு வளர்ச்சி ஆகட்டும் சரி குறிப்பிட்ட ஒரு சில மக்களுக்கே போகக்கூடாது எல்லாரும் பெனிஃபிட் ஆகணும் கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீம் அப்போ என்ன சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தொழில் முனைன்றது ஆசை நிறைய பேருக்கு இருக்கும் குறிப்பாக விமன் ஆண்டர்பினர்ஸ் விச் மீன்ஸ் பெண்களுக்கு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் சேம் டைம் ஷெடியூல் கேஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் இவங்களுக்கும் அந்த தொழில் முனைன்ற ஆசை இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு தேவையான ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் அந்த பண முதலீடு பணம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பண முதலீடு செய்யறதுக்கு ஒரு நமக்கு ஒரு ஸ்கீம் வேணும் அந்த ஸ்கீம் தான் ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீம் குறிப்பா இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீன் ஃபீல்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக கொண்டு வராங்க வாட் இஸ் திஸ் நேம் கால்ட் இஸ் கிரீன் ஃபீல்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிரீன் ஃபீல்டு ப்ராஜெக்ட்னா என்ன சார் அப்படி கேட்டீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு விதமா தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாமே ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை ஸ்கிராச்சில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்படி அதுக்கு பேர் வைக்கிறதுல இருந்து அதுக்கு லோகோ கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு இடம் பார்க்கணும் அந்த இடத்துல வந்து ப்ராப்பர் செட்டப் இருக்காது நாம் போய் தான் பார்ட்டிஷன் பண்ணி சேர் டேபிள்லாம் வாங்கி போட்டு ரிசப்ஷன் செட் பண்ணி டீச்சர்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் ரெக்ரூட் பண்ணி ப்ராப்பராக ஜீரோலேருந்து அந்த இன்ஸ்டியூட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு வகை ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்னொன்று இருக்குது ஆல்ரெடி ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்ல ஒரு இன்ஸ்டியூட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அது நஷ்டத்தில் போயிருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா போய் டேக் ஓவர் மட்டும் பண்ணிப்போம் விச் மீன்ஸ் ஒரு முதலீடு காசை மட்டும் கொடுத்துட்டு அந்த முதலாளிட்டருந்து இந்த முதலாளி வாங்கிப்பாங்க வாங்கிட்டு அந்த இன்ஸ்டியூட்டை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி ரன் பண்ணுவாங்க அப்போ இங்கே ரெண்டுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னா ஸ்கிராச் அதாவது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது க்ரீன் ஃபீல்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் க்ரீன் ஃபீல்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கே சார் க்ரீன் ஃபீல்டுன்னு ஒரு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு பில்டிங் கட்டணும்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பில்டிங்க்கு முன்னாடி அந்த நிலம் எப்படி இருக்கும் வெறும் புல்லும் தரையுமாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு பில்டிங் அஸ்திவாரம் போட்டு அப்புறம் பில்டிங் எழுப்பி கட்டுறோம் இல்லையா அதனால் அதுக்கு பேர் க்ரீன் ஃபீல்டு அப்படின்றாங்க க்ரீன் ஃபீல்டுனா என்ன வெறும் புல்லும் தரையுமாக இருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் க்ரீன் ஃபீல்ட் அப்போது ஸ்கிராச்சிலேருந்து ஒரு ஆரம்பிக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு பேர் தான் க்ரீன் ஃபீல்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் குறிப்பாக இந்த மூணு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள்ஸும் ஸ்கிராச்சிலேருந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா ஸ்கீம் உங்களுக்கு உதவும் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா ஸ்கீம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன வேணும் பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணும் அப்போ எல்லாரும் மக்கள் போய் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்களா இது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அடுத்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்கீம் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷ பீமா யோஜனா சுரக்ஷ பீமா யோஜனா சுகன்ய சமிருதி யோஜனா இந்த சுரக்ஷ பீமா யோஜனாவே இன்னொரு டேர்மில் கூப்பிடுவாங்க ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்கு பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷ பீமா யோஜனா பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா சார் பீமா பீமான்னு வருது இது என்ன மீனிங் வருது இது என்ன வந்து ஒரு மீன் பண்ணுறாங்க பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷ பீமா யோஜனா ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா என்ன சார் இது மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்கீம் தான் ரெண்டுமே ஒரு இன்சூரன்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்கீம் அப்போ பாருங்கள் இதுக்கு ப்ரீமியம் எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னா முதல்ல எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா பன்னெண்டு ரூபா இருந்துச்சு நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கே பன்னெண்டு ரூபா கட்டினா போதும் வெறும் டுவெல் ருபீஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் பன்னெண்டு ரூபா கட்டினீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகுது இன்கேஸ் வாகனத்தில் போகிறோம் ஏதாவது தவறுதலாக அப்படின்னு நடக்கக்கூடாது தவறுதலாக ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது ஒரு எலும்பு முறிவுகள் இல்லை ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணால் போதும் ஒரு வருஷத்துக்கு வெறும் பன்னெண்டு ரூபா பண்ணால் போதும் ஆனால் இப்போது இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இதோடய ப்ரீமியம்ஸ் இன்க்ரீஸ்
முன்னூத்தி முப்பது ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்கு த்ரீ தேர்ட்டி ருபீஸ் அப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் டூ லேக்ஸ் பன்னெண்டு ரூபா கட்டினா போதும் உயிரிழப்பு ஏற்படுது அப்படின்ற பட்சத்தில் முன்னூத்தி முப்பது ரூபா ப்ரீமியம் கட்டினா சேம் டூ லேக் ருபீஸ் கிடைக்கும் பட் இதோட புது ப்ரீமியம் அமௌண்ட் என்ன நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் ஸோ அப்போ என்ன நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓல்டு அமௌண்ட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நியூ அமௌண்ட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது ரொம்ப கஸ்டமைஸாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இது இந்த வருஷம் தான் மாற்றிருக்காங்க அதனால தான் இந்த ஓல்டும் நியூ ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த வருஷத்தில் எப்போ வேணால் இது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸாக வந்துச்சு ஆக்சுவலி இதை மாற்றும் போது ஸோ அதனால் எப்போ வேணால் இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை ஸோ அதனால தான் இந்த ஓல்டு அண்ட் நியூ வந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுன்ற ஒரு சின்ன ஒரு கிரைடீரியா இங்கே சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு ஏஜ் லிமிட் இருக்கணும் தானே அதை பாருங்கள் பதினெட்டுலேருந்து இங்கே எழுதுகிறேன் பதினெட்டுலேருந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் இந்த பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷ பீமா யோஜனால எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி எழுதுங்க அப்படின்னா ஒரு நோட் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு நோட் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டுட்டு இந்த சுரக்ஷ பீமா யோஜனாவா முக்கியமானது மட்டும் எழுதுங்க ஏஜ் லிமிட் எயிட்டின் டு செவன்டி ப்ரீமியம் இஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஓல்டு ப்ரீமியம் என்ன டுவெல் ருபீஸ் இதெல்லாம் மட்டும் எழுதுங்க போதும் நெக்ஸ்ட் இதோட ஏஜ் லிமிட் என்ன எயிட்டீன் டு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் சாரி உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கா நினைக்கிறேன் அதுவே <laughs> இப்படிதான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல டக்குன்னு அப்போ சுரக்ஷ பீமா அப்படின்னா பீமான்றப்ப நம்ம ஆக்சிடென்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீவன் ஒரு வார்த்தை வந்துருச்சுனாலே லைஃப் அப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு ரூபா ப்ரீமியம் ஓல்டு ப்ரீமியம் த்ரீ தேர்ட்டி இதுக்கு டுவெல் அதுக்கு டுவெண்ட்டி கரெக்டுங்களா இது மட்டும் நீங்கள் ஒரு சார்ட் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ் இது வந்து ஒரு வீடியோவாக பார்த்துட்டு இப்போ நமக்கு புரியும் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறப்போ பட் டக்குன்னு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் கழிச்சுட்டு இந்த ஒரு இதை சார்ந்த ஒரு எம்சி கே அட்டன் பண்ணும்போது வாட் இஸ் த நியூ ப்ரீமியம் அமௌண்ட் ஃபார் ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனான்னு கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு நமக்கு என்னென்ன ஆகணும் ஜீவன் ஜோதி வந்து ஆக்சிடென்ட் கவராக லைஃப் இன்சூரன்ஸ் நம்ம ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இதை எழுதி வச்சுட்டு பீராடிக்கலாக இதை ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா தான் இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டு ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற பேங்க் எக்ஸாம்ஸில் கான்செப்டை கேட்குறது கிடையாது இந்த நம்பர்ஸ் தான் கேட்குறாங்க எயிட்டின் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஓல்டு அமௌண்ட் நியூ ஓல்டு ப்ரீமியம் நியூ ப்ரீமியம் இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன இன்சூரன்ஸ் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன இதெல்லாம் ஓகே சுகன்ய சமிருதி யோஜனா சேம் அதே தான் இந்த ஸ்கீமில் என்ன மேக்சிமம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கட்டினா போதும் அவங்களுக்கு இதே மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் உமென்ஸ்க்கான கொண்டு வரப்பட்டு தான் சுகன்ய சமிருதி யோஜனா ஓகே நெக்ஸ்ட் சரி சார் இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எடுத்த ஸ்டெப்ஸ் அதாவது எல்லாருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணும் அப்படின்ற கான்செப்டில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்கன்றத இத்தனை ஸ்கீம்ஸ் வழியில் பார்த்தோம் இது மட்டுமே போதுமா சார்னா இன்னும் நம்ம ஸ்கீம்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் டெய்லி டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நமக்கு நிறைய ஸ்கீம்ஸில் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே சரி இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொண்டு வந்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன இனிஷியேட்டிவ் பார்க்க போகிறோம்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனை மக்களுக்கு கொண்டு வரதுக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் வாட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் பேங்கிங் ஃபார் ஆல் இந்த பேங்கிங் ஃபார் ஆல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கணும் இந்த திட்டத்தின் கீழில் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கொண்டு வந்த ஸ்டெப்ஸ் என்ன இப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக புரிய வச்சலாம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன கொண்டு வருவாங்க புது புது ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வருவாங்க கவர்மெண்ட் மூலிமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ் மூலிமா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க சேம் அவங்களும் ஸ்கீம்ஸ் லான்ச் பண்ணுவாங்க பட் அவங்க லான்ச் பண்ணுற ஸ்கீம்ஸ்லாம் எது மூலிமா இருக்கும் பேங்க் மூலிமா லான்ச் பண்ணுவாங்க டேரெக்டாக மக்களுக்கு வந்து போய் டச் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பேங்க் மூலிமா போய் மக்களை ரீச் பண்ணுவாங்க அப்போ அதில் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆதார் ஸ்கீம்ஸ் ஆதார் ஸ்கீம்ஸ் என்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது ஆதார் யூஸ் பண்ணி
ஆதார் கார்டை நீங்கள் இணைக்கும் போது உங்களுக்கு டக்கு 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 டக்குன்னு உங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் பிகாஸ் ஃபோன் நம்பரும் கனெக்டட் ஆதார் கார்டும் கனெக்டட் அப்போனா உங்களுக்கு நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து பாருங்கள் முத்ரா பேங்க் முத்ரா பேங்க்கின்றத விட முத்ரா ஸ்கீம் தான் ரொம்ப அதுக்கு தகுந்த வார்த்தை முத்ரா ஸ்கீம் இந்த முத்ரா ஸ்கீம் பற்றி இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடில் இன்னும் இன்டெப்தாக பார்ப்போம் முத்ரா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்கீம் எதுக்காக கொண்டாடப்படுது அப்படின்னா தொழில் முனைவோருக்காக கொண்டாடப்பட்டது அந்த முத்ரா ஸ்கீம் இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்ம நிர்பர் பாரத்ன்ற கான்செப்டில் போகிறோம் விச் வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா அப்படின்றது தற்சார்பு பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய கான்செப்ட் விச் மீன்ஸ் எல்லாமே நாமளே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நம்ம நிறைய ஆயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதை இப்போ நாமளே ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் விவசாயிகளுக்கு ஃபர்டிலைசர் யூரியா ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ நாமளே யூரியா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதுலேயும் நானோ யூரியா பிளான்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் கலோல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இப்போ நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணி நம்மளே நமக்கு தேவையான யூரியாஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்படி ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லேயும் ஏன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜி வைஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நாமளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ அர்த் ஆர்பிட்டில் சுத்தக்கூடிய சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணி இன்டர்நெட் சர்வீசஸ் நம்மளே கொண்டு வரதுக்கான பிளான் பண்ணியாச்சு இப்படி இன்னைக்கு நிறையா இருக்குது வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஊரில் தயாரிக்கப்பட்ட ட்ரெயின்ஸ் இதே புல்லட் இன்ஜின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற ட்ரெயின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின்ல இருக்குது ஃபாரின்ல அதோட காஸ்ட் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரெயினோட விலை நூற்றி நாற்பது கோடி வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாருமே நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயினோட முழுசாக செஞ்சு முடிக்கக்கூடிய காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பது கோடி செலவாகும் ஆனால் அது நம்ம ஊர்லேயே தயாரிக்கும் அதுக்கான செலவுகள் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட்னு சொல்ல கிடையாதுங்க பட் கம்பேரிட்டிவ்லி பார்க்கும்போது நூறு கோடி என்னடா நூறு கோடி ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட் க்ரோர் சொல்லிட்டார் நீ யோசிக்க வேணாம் ஸோ இங்கே நம்மளே தயாரிக்கும் போது நூறு கோடி தான் அதுக்கு செலவாகுது ஒரு நாற்பது கோடி நம்ம மிச்சம் பண்ணுறோம் இது மிச்சம் பண்ணுற நாற்பது கோடியை நம்ம வேறு ஏதாவது மக்களுக்கு வந்து திட்டங்கள் கொண்டு வரதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பாருங்கள் செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியான்றது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இந்த எழுபத்தஞ்சு வருஷம் இண்டிபெண்டன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா டார்கெட் ஹண்ட்ரட்னு கூட இருக்குது வாட் இஸ் திஸ் டார்கெட் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் சுதந்திரம் அடைஞ்சு நூறு வருஷம் வரும்போது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த லெவலுக்கு இருக்கணும் இந்த ஃபுல்லி செல்ஃப் ரிலேட்டிவாக நம்ம மாறி இருந்திருக்கணும் அதுக்கு தான் இப்போ இருந்து அதை டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்கீமுக்கு பேர் முத்ரா ஸ்கீம் இந்த முத்ரா ஸ்கீம் பற்றி நெக்ஸ்ட் லைனில் இன்னும் இன்டெப்தாக பார்ப்போம் அதுலேயும் வேல்யூஸ் இருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பாருங்கள் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட் அண்ட் ஃபார் ஷெடியூல் கேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்கீம் எப்படிப்பட்ட ஸ்கீம் சார் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா ஸ்கீம் மாதிரி இதுவும் ஒரு ஸ்கீம் தான் இது வந்து பேங்க்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இஃப் இன் கேஸ் த பர்சன் ஃப்ரம் ஷெடியூல் கேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கான வெஞ்சர் கேபிட்டல் பண்ணுவாங்க இந்த பேங்க் அதுக்குனே ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு வாட் இஸ் இஸ் வெஞ்சர் கேபிட்டல் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம வந்து ஒரு திரைப்படம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு திரைப்படம் சூரரை போட்டு அப்படின்னு ஒரு ஒரு படம் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லை நம்ம சூர்யா சார் நடிச்சிருப்பார் அந்த திரைப்படத்தில் அது நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அவர் ஒரு தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பார் பட் அதுக்கான ஃபண்டிங் அவர்கிட்ட இருக்காது அந்த ஃபண்டிங்காக நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ்ட்டை போய் கேட்பார் சார் நீங்கள் பணம் போடுங்க ஐடியா என்னோடது பணம் உங்களோடது நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு தொழில் பண்ணலாம் ப்ராஃபிட்ஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஷேர் பண்ணி பிரிச்சுக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் வெஞ்சர் கேபிட்டல் அவங்க வெஞ்சர் கேபிட்டல் என்ன செய்வாங்க பணம் மட்டும் போடுவாங்க ஐடியா இன்னொருத்தர் தான் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு தொழில் பண்ணி ப்ராஃபிட்ஸில் அவங்க மெஜாரிட்டியாகவும் ஐடியா இருக்கிறவங்க ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸை வந்து ப்ராஃபிட்டாக எடுத்துப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு கிரீன் பிஸ்னஸ் ஸ்கீம் அகைன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த வேர்ல்டு கிரீன் பிஸ்னஸ் ஸ்கீம் ஸோ இது குறிப்பாக நேச்சர் சார்ந்த என்வரான்மெண்ட் சார்ந்த ஸ்கீம்ஸ் அதுக்காக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கான ஸ்
பணத்தை பிரித்து கொடுப்பாங்க அந்தந்த பேங்க்ஸ்க்கு பணம் போனதுக்கப்புறம் அந்தந்த பேங்க்ஸுடைய அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு யார் யாரும் அவங்கவுங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு டேரெக்டாக போய் சேரும் அப்போது இந்த டேரெக்ட் ஆஃப் டேரெக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான கான்செப்ட் இந்த லீட் பேங்க் அடுத்து பாருங்கள் யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த யூனிஃபைட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸை வந்து ஃபுல் ஃபார்மில் கேட்பாங்க யூபிஐயில் வாட் இஸ் தி ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஐஇ அப்படிம்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக யூபிஐன்னு சொன்னதுனால சொல்கிறேன் கியூஆர் கோடு எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை யூபிஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூஆர் கோடு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கியூஆர் கோடு யூஸ் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி அமௌண்ட்டுகளை பே பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அப்போது இந்த கியூஆர் கோடு அப்படின்றதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்றது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க வாட் இஸ் திஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் கியூஆர் கோடு குவிக் ரெஸ்பான்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ யூபிஐன்னு படிக்கும்போது அடுத்து கியூஆர் கோடு பற்றி படிக்கணும் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் பற்றி படிக்கணும் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் பிம் பாரத் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் மணி ஆப் இந்த பிம் ஆப் அப்படின்றது அப்படியே ஒரு யூபிஐ ஆப் தான் எப்படி சார் அப்படின்னா இப்போ கூகுள் இருக்குது கூகுள் பே நீங்கள் நம்ம ஜிபே கூகுள் பேன்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி பேடிஎம்னு ஒன்று இருக்குது ஃபோன்பே அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட் உருவாக்கின ஆப் பேர் தான் பிம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சேம் ஆஸ் கூகுள் பே பேடிஎம் ஃபோன்பே அதோடைய அதே ஃபியூச்சர்ஸ் தான் இந்த பிம் ஆப்பும் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகே அப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்போ பாருங்கள் இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கொண்டு வந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே ஒரு ரீவாம் பண்ணி பாருங்களேன் எல்லாமே பேங்க் மூலிமா ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கீம்ஸாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க மக்களுக்கு கொண்டு போய் சென்றடையிற மாதிரி நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரே ஒரு ஸ்கீம் மட்டும் இதில் மொத்தத்தில் பார்ப்போம் இந்த பிம் யூபிஐலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ படிப்போம்னா இந்த பேங்கிங் அவர்னஸ் கிளாஸஸில் ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் த்ரீ கிளாஸஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரா பேங்கிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதில் அட் சேம் டைம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்கிங்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன படிப்போம்னா அந்த பிம் யூபிஐ அதே மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் பேங்கிங் பற்றினா நம்ம நிறைய படிப்போம் ஸோ அந்தந்த கிளாஸஸில் அது படிக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு ஸ்கீம் வாரியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்கீம் இருக்குன்னா அதுதான் இந்த பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா இந்த முத்ரா அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் வாட் இஸ் த நேம் கால் இஸ் முத்ரா இந்த தொழில் நம்ம தொழில் முனைவோருக்கான ஒரு முக்கியமான ஸ்கீம் தான் இந்த முத்ரா யோஜனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா ஷார்ட் ஃபார்ம் என்ன பிஎம்எம்ஒய் எப்போவெல்லாம் சில எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்எம்ஒய்னு கேட்குறாங்களோ பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா ஓகே வெரி குட் இப்போ பாருங்கள் ஃபண்ட் தி அன்ஃபண்டட் அப்படின்றத ஒரு கான்செப்ட் வாட் இஸ் திஸ் டேர்ம் கால் அஸ் ஃபண்ட் தி அன்ஃபண்டட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அன்ஃபண்டட் அப்படின்னு என்னத்தோம்னா தொழில் ஒருத்தவங்களுக்கு தொழில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பணம் தேவைப்படுது ஆனால் அது கிடைக்காம இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இது பணம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுதான் ஃபண்ட் தி அன்ஃபண்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது குறிப்பாக முத்ரா லோன்ஸ் யார் யாருக்கு போய் செய்கிறோம் அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் ட்ரேடிங் செக்டார்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு செய்கிறவங்களுக்கு தான் அது வந்து போய் சேரும் ஆனால் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டென் லேக்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் அப் டு டென் லேக்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் லோன்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ இதெல்லாம் முக்கியம் பட் இருந்தாலும் என்ன சார் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருக்குமே டிஸ்பிளேல தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை மூன்று ரகமாக பிரிக்கிறாங்க இப்போது நாமளே ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் ஆரம்பிப்போம் விச் மீன்ஸ் ஸ்மால் பிஸ்னஸ்க்கு இவ்வளோ லிமிட் மீடியம் பிஸ்னஸ்க்கு இவ்வளோ லிமிட் லார்ஜர் பிஸ்னஸ்க்கு இவ்வளோ லிமிட் அப்படின்னு அந்த லிமிட் பிரிக்கிறோம் பாருங்களேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி லோன் கிடைக்கும் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மூணு லெவல் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சிஷு கிஷோர் தருண் திரும்ப சொல்கிறேன் சிஷு கிஷோர் தருண் இந்த மூணு தான் லெவல்ஸு இந்த சிஷு அப்படின்னா ஸ்மால் கிஷோர் அப்படின்னா மீடியம் தருண் அப்படின்னா அதே தான் மீடியம் தான் அதுவும் பட் கம்பேரிட்டிவ்லி மீடியம் விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறனால லார்ஜ் அப்போ என்ன சார் இதுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அதோடைய மேக்ஸிமம் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் இந்த சிஷு 
அப்படியே அதில் டபுள் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போது முத்ரா ஸ்கீம்னு எடுத்திங்கன்னா எது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றே இந்த டிவிஷன்ஸ் சிஷு கிஷோர் தருன்றது டிவிஷன் ஓகே அடுத்து இந்த அமௌண்ட் தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்புறம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்புறம் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு டென் லேக்ஸ் ஓகே இதுதாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுதான் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சீரீஸ் ஆஃப் கிளாஸஸில் கடந்த ரெண்டு எபிசோட் மூணு எபிசோட நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன்ற கான்செப்ட் படித்தோம் இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் கான்செப்ட் வந்து ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் நிறையா வருது பார்த்தீங்களா இதை வச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா இதில் நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதாவது மாணவர்கள் படிக்கும்போது கான்செப்ட் கூட ஞாபகம் இருக்கும் டக்குன்னு நம்பர்ஸ் கேட்டால் ஞாபகம் வராது அப்போ இந்த நம்பர்ஸ் வச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அவங்களுக்கு கேட்குறாங்க பாசிபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கா ஸோ அதிகமாக இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன்ஸ் நான் சொன்னேன்ல இந்த வருஷத்தில் கூட அந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ் பிம்மு யூபிஐ கேஒய்சி ஓவிடி அதாவது அஃபீஷியலி வேலிட் டாக்குமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஓவிடி இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது ஆனால் அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்கீம்ஸ் பேர் சுரக்ஷ பீமா யோஜனா ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா ஓல்டு ப்ரீமியம் நியூ ப்ரீமியம் அண்ட் இதோடைய ஏஜ் லிமிட் எயிட்டீன் டு செவன்ட்டி மினிமம் ஏஜ் மேக்ஸிமம் ஏஜ் இப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் மட்டும் மூணு கிளாஸஸாக எடுத்திருக்கோம் இவ்வளோ கிளாஸ் எடுக்கிற கா காரணமும் அதுதான் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மொத்த ஃபினான்ஷியல் கிளாஸஸ்மே ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் கிளாஸஸ்மே என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா இதை எல்லாம் எழுதி வச்சு படிங்க ஒவ்வொரு கான்செப்டும் இப்போது இன்னொரு கவனிங்க இந்த இடத்துல பிரதான் மந்திரி ஜந்தன் யோஜனாவுடைய ஃபேஸ் ஒன் எந்த டேட்னு கேட்பாங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் டே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபேஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபேஸ் டூ அதே மாதிரி எத்தனை கோடி பேர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் டே தேர்ட்டி எயிட் க்ரோர்ஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் டெபாசிட் ஒன் லேக் ஓகே இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் அதே மாதிரி வாய வந்தன யோஜனை எந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இதோட மேக்ஸிமம் லிமிட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் இவை எல்லாமே நம்பர்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அண்ட் இதில் இன்டர்வியூக்கு என்ன சார் ரொம்ப முக்கியம்னா சேம் ப்ரீமியம் ஏஜ் லிமிட் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இன்டர்வியூவில் பட் இங்கே இன்டர்வியூன்னு வந்துட்டீங்கன்னா கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ முதல் கேள்வியும் உங்களை கேட்பாங்க வை வி நீட் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் வெரி சிம்பிள் ஆன்சர் பேங்கிங் ஃபார் ஆல் அப்போ அடுத்த கேள்வி வை வி நீட் பேங்கிங் ஃபார் ஆல் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வரும் அப்போ தான் நீங்கள் இந்த நாலு பாயிண்ட் சொல்லணும் நம்ம கிளாஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனில் கிளாஸ் ஒன்னில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஏன் எல்லாருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணும் அதுதானே மெயின் மெயினான ஒரு பாயிண்ட் இங்கே பாருங்களேன் பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாருக்கும் வேணும் ஏன் பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாத்துக்குமே வேணும் ரொம்ப சிம்பிள் வி ஹாவ் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வாட் ஆர் த ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் பேங்க் எல்லாத்துக்கும் வேணும் நாலு முக்கிய காரணங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன் இது திரும்பவும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபவுண்டேஷன் ரெடியானால் தான் இதுக்கப்புறம் பார்த்தா மூணு கிளாஸஸ் உங்களுக்கு புரியும் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட் என்ன சேஃப்டி நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் படிச்சுருப்போம்ல சேஃப்டி செகண்ட் என்ன பேசிக் பேங்கிங் தேர்ட் என்ன டெவலப்மெண்ட் ஃபோர்த் என்ன செக்யூரிட்டி ஆர் இன்சூரன்ஸ் இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அதில் எல்லாத்துக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணுன்றதுக்கான ஒரு முக்கிய நான்கு பாயிண்ட்ஸு சேஃப்டி நம்ம எடுக்கிற பணத்தை பத்திரமாக வச்சுக்கலாம் அண்ட் இட் ஆல்சோ ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் போய் டெபாசிட் பண்ணுற பணத்துக்கு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அப்போ சேஃப்டி ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அடுத்து பேங்கிங் உங்களோட எல்லா விதமான பேங்கிங் யூசஸ் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்லாம் நம்ம மணி ஆர்டர் அனுப்புவோம் இல்லைனா பணத்தை வந்து ஒரு பேக்கில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வெளியூருக்கு கொண்டு போய் பணத்தை கொடுத்துருவோம் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை ஒரு கிளிக்கில் நம்ம எங்கே வேணாலும் யாருக்குன்னா பணம் அனுப்பிக்கலாம் அந்த ஃபியூச்சர் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து டெவலப்மெண்ட் வாட் இஸ் இஸ் டேர்ம் கால் இஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு பேங்க் லோன் இருக்குன்னா எஜுகேஷன் லோன் கிடைக்கும் பர்சனல் லோன் கிடைக்கும் கார் லோன் டூ வீலர் லோன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின
ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன்ஸ் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட்னால தான் மூன்று கிளாஸஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் த டேர்ம் கால்ட் ஆஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் ஸோ தயவுசெய்து இந்த கிளாஸில் பார்த்த நம்பர்ஸ் குறிப்பாக நம்பர்ஸ் அதை தான் நான் சொல்லுவேன் திரும்ப திரும்ப இந்த நம்பர் சார்ந்த விஷயங்களை மட்டும் எழுதி வச்சுருங்க ஓகே எழுதி வச்சு படிங்க அப்போ தான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ சோ மச் கேஸ் அடுத்த கிளாஸில் ஒரு புது கான்செப்டாக நம்ம சந்திக்கலாம் பவாய் சி ஹவ் அ கிரேட் டே